Hace algunos días le sugería esperar, no reaccionar, no generar especulaciones inertes, porque definitivamente va a ocurrir, tarde o temprano. A través del mandato popular, los mexicanos dieron todo el respaldo, en todos los sentidos, al segundo piso de la Cuarta Transformación. Le dieron facultades nunca antes vistas. Bueno, sí, pero en tiempos de la hegemonía del PRI, en los 70s, 50 años después, nosotros seremos testigos de una nueva forma de gobernar, una distinta, histórica, inédita. El tiempo es el mejor aliado en momentos asiagos, turbulentos e inciertos. La paciencia, una virtud que pocos alcanzan, por eso le replanteo la sugerencia. Hay que esperar, y no mucho, ¿eh? Ayer comenzó el proceso de sucesión, pero el real, ese que deberá concretarse el primero de octubre, una vez que la presión es constante en la olla del Poder Judicial, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum llamó a los diputados de Morena a no precipitarse con la reforma al Poder Judicial para respetar los tiempos y no trabajar sobre la electoral que envió Andrés Manuel López Obrador, pues ella enviaría una propia después del primero de octubre. Ahí, la primera mujer que representará los esfuerzos de los mexicanos comenzó con el destete natural de su antecesor, pero de a poco sutil, sin generar aspavientos que pudieran minar la excelente relación que han mostrado sin traicionar la generosidad de López Obrador, quien le ha brindado al convocarla a sus giras en todo el país una vez conocido el resultado del pasado 2 de junio, terso pero firme. La lectura que le podemos dar a la acción de Shane Bompardo es de poner tierra de por medio al tan controvertido Plan C. Esto evidentemente va a abonar a que las disminuidas fuerzas políticas, empresarios, mercados financieros y ciudadanos de a pie tengamos algún tipo de certeza en medio del vendaval. El presidente López Obrador, como cualquier otro gobernante, quiso cerrar con todo el inicio de su proyecto. Quiso darle un último empuje a su inédito ciclo. Pero creo que justo eso lo llevó a que la recién electa Claudia Sheinbaum decidiera quitar el pie del acelerador. Por eso, de nueva cuenta, la mejor forma de construir en tiempos complejos es replegarse y esperar. Bien por la presidenta electa, quien sugirió al grupo parlamentario de su partido ser cuidadoso con la etapa procesal, que no se vulnere en ninguna fase y no precipitarse, sino observar estrictamente la ley. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.